Eh, lo, en, en segundo lugar, quiero agradecer a todo el hinchado de Unión Moral que fue a la ciudad de Cali ayer. Realmente me sorprendió gratamente la presencia de, de, de nuestra gente. Eh, eh, creo que había como 200 personas. Ya, ahí queda que estaron permanentemente al equipo. Y sobre todo las cosas que al final del partido, a pesar del mal resultado, aquí, tenemos una pequeña revancha. Queremos que todos vayamos al estadio, llenemos el estadio y ese punto va a entrar en todo esto. Les quiero explicar un poco de lo que significa este cambio, es decir, las bases, que no es muy, no es muy conocido. Ustedes eh, se, han, se han dado cuenta en, en los medios para empezar una rueda, hay equipos, hay siete equipos que no han podido contratar jugadores y no van a poder contratar jugadores. Eh, informamos al principio de año que, este, que, que en este campeonato ya lo que es, esa, y entiendan esta, 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 este nombre, el NAUCES, que es el órgano de control interno económico, ya, ahora este año lo maneja la tradición. Están siendo muy estrictos, ¿qué significa eso? Ya de que ellos revisan eh, eh, digamos, el cumplimiento económico de los clubes. Gracias a Dios, nosotros hemos podido pasar esta primera etapa ¿ya? y por lo tanto podemos contratar jugadores. Somos ocho equipos que podemos contratar, hay siete que han sido este, revisados y no han pasado eh, en observaciones eh, eh, cuentas por hacer. Esos equipos, el Estado de Piura, el Estado de Mayor, hay los demás que están en, en la parte baja que no van a poder contratar. Pero también es cierto de que. Para llegar a la alegría va a haber otra revisión y los clubes tenemos que estar al día en nuestras obligaciones. Eso va a ser a fin de diciembre esa revisión y es claro que los que no estén al día van a entrar al día. Así es explicado en la parte Esto les quiero decir, porque lo he dicho muchas veces, ahora más que nunca, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande y hemos cumplido. No, no, no tienen idea lo que nos cuesta cumplir con todas las todo obligaciones. Necesitamos el apoyo de nuestra gente. Tengan, tengan en claro que el equipo ya casi está casi para ti. Falta muy poco para que estén en el es el primer objetivo que todos queremos. O sea, en ese aspecto es importantísima la presencia de la gente en el estadio, ahora más que nunca. En los últimos partidos ha ido mejorando la asistencia, en los últimos partidos hemos tenido de 1.460 personas, si no me equivoco. Ha sido 1.200, 1.200, pero es poco todavía. Es poco para lo que realmente se necesita, para poder sobrecargar esta campaña. Entonces, eh, en, ese, en ese aspecto, eh, le decimos a la discusión en general. No bajemos los brazos. Antes del partido de ayer había mucha expectativa para el domingo. No, no quitemos esa expectativa. Vayamos al estadio de Miguel Es un partido importante para el César Vallejo, un partido clave para nosotros. ¿ya? Y, y, y necesitamos el apoyo permanente de la transmisión. Vayamos al estadio. Y ayúdenos todos juntos para poder cumplir también los objetivos. Cumplir con los jugadores y cuando llegue el momento, pasar esta observación, esta, esta, este control de los CEP para poder jugar la línea. Ya que nos, va, nos permitirá pelear por el campeonato o por el ascenso a primera vez. Quería informarles ¿ya? Eh, 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 para que todo quede claro ¿ya? Y, este, y, y prepararnos. prepararnos. El equipo está mañana sábado a demorar y se prepara para, entre, para entrenar, quedar concentrado. Los precios de los centrados, ustedes ya lo saben, por esta vez vamos a estar en lo que es el popular de 20 soles o 6 de 25. En ese sentido, la comprensión al público, ¿ya? la comprensión en ir al estadio de apoyar. Yo sé que todos, o muchos por las redes sociales, están molestos, pero el hincha no, no puede cambiar de un momento a otro. No somos ni los mejores ni los peores. Lo que tenemos claro es que somos un equipo que está haciendo una excelente campaña. Seamos conscientes de eso. Apoyemos a Unión Moral, apoyemos a Brandel, que estos son nuestros jugadores. Ya que estamos eh, intentando hacer un esfuerzo más por ya complementar, completar la lista de refuerzos. Ya hay dos que ya están con la red de campo, que los han visto una mujer, a los objetivos. Esperamos que el día de hoy, porque solamente estamos a través del trabajo, ya de. Este, de a la ya porque estamos pasando en Tailandia el año pasado y, y simplemente que nos envíen atrás. Varios días hemos estado solicitando, no llega todavía. Y esperamos que llegue el otro, estamos a tener campo y cuesta a todo También les informo que el día de hoy se roba otro jugador, ha querido el cuerpo técnico, ya que un jugador que viene de primera profesional, ya que este, Jaime Vázquez, ya un, eh, que puede jugar en la tercera derecha o volante por derecha muy rápido, hasta hace unos 15 días ha estado en Unión Comercio recibió el contrato y se acercaba a nosotros y el profesor expresamente lo dijo el día de hoy se ha con él y ya es parte, inclusive está hablando con el equipo y seguramente el día lunes vamos a ver todavía en el curso de la semana porque le hemos puesto en Instagram buena fe no le quiero decir el nombre porque es un por muy conocido de la serie ya que ha sido puesto en la lista de buena fe eh, eh, hay una posibilidad que él esté en el plantel y seguramente en la semana nos vamos a ver vamos a hacer un esfuerzo grande porque que quede claro a todos 
nosotros queremos subir a primera. O sea, yo no acepto que nadie diga de que, que queremos quedarnos ahí o que estamos. No, no, queremos subir a primera. Vamos a hacer el esfuerzo. Pero ese esfuerzo tiene que ir complementado con la presencia de ustedes en el estadio. Esperamos que este domingo, con las fechas fecha que faltan, acompañen a su equipo. Queremos pelear. Necesitamos estar todos juntos. Porque no es justo ya de que nosotros que estamos segundo de la tabla posición y llevamos 1.500 personas, 1.200 personas. Vemos equipos como el grado de Piura que está octavo o noveno y lleva 4.000, 5.000 personas con partidos. O sea, me gustó que, que ellos que están luchando por algo que es importante, o sea, tengan la condición de, 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 de estar con su equipo. Y nosotros tenemos que tener la comunicación. Entonces, en ese aspecto, mentalicemos los payasos al estadio, las entradas se van a poner abiertas el día de mañana sábado, ya en la, en, en, en la tienda de Yomar Sport, ya de muy temprano, para que todos tengan la comunidad de casa ya, y, y podamos sentir todos que vivimos una fiesta y de domingo con mucha tranquilidad ¿ya? y ojalá Dios quiera que podamos sacar los resultados. Este, este esfuerzo, como les digo, es de todos, es de todos. ¿Estamos golpeados? Por supuesto que sí, a todos nos duele porque lo hemos dicho. Pero en ese momento de levantarnos y de pelear por lo que queremos pelear, entendamos que si ganamos, somos a dos puntos. ¿ya? Y todavía faltan seis puntos. Vallejo tiene partido de equipo contra ni nosotros, pero yo creo que tenemos que estar convencidos que esto fue otra pies una mala tarde, pero en realidad este equipo nos ha demostrado muchas veces que tiene las condiciones para poder superar las adversidades. Ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, confiemos en este plantel, confiemos en seguir peleando en este campeonato regular en primer, en primer lugar, y si no se da, que es ingreso a la liguilla que, que esperamos en el primer y segundo para tener esas posibilidades para la liguilla hasta el día final. Es lo que hay que informarle. Ya, aparte de eso, ya en otro aspecto, también ya comenzó la pelota de menores, ya la categoría sub-13, sub-15, sub-17 sigue trabajando. Ahora es ahora de comando técnico y cabezado al profesor Alejandro Bravo, hijo. ¿ya? El, el día de mañana sábado jugamos en Trujillo con la César Vallejo de visita y la próxima semana estamos en local. Pero hay un trabajo, un trabajo que se está haciendo. En ese aspecto, eh, también todos entiendan que todo es gasto, todo es inversión. Necesitamos el, el, el apoyo de nuestra gente en el estadio para poder solventar todo lo que se viene para Sí, correcto. Eh, a ver, ya, eh, eso quería informarles y las preguntas que ustedes han encantado de poder hacer. Lo realizo en la conferencia de prensa sí, del de, Unión de, Guaral. El prensa del club es por Unión Guaral. En su complejo deportivo. Nadie. O sea, 
cada uno tiene que tener sus propias iglesias. ¿ya? Y ahí viene la habilidad del dirigente de poder crear esto. Pero es difícil. Y yo lo he dicho, parece que no se toma en serio de que nuestro presupuesto es de 800 mil soles cada año. Es una cifra bastante alta para nosotros. Pero que en el fútbol de segunda es baja. Tú sabes muy bien que esto por repente el penúltimo de los últimos presupuestos del campeonato. Si ustedes si miramos realmente los presupuestos de su equipo, no caemos en espalda. Pero acá no lo entendemos. ¿Por qué? Porque sí te vamos a normalizar. Porque hablo de 800 mil, es bastante dinero. Y lo primero que piensan no, seguramente el presidente se la va a llevar. ¿Qué lo voy a llevar sin final? O sea, tenemos que generarnos nosotros, ser creativos, conseguirlo por otro lado. Muchas veces poner tu bolsillo, los gastos son permanentes, son todos los días. Entonces, acá hay que tomar conciencia de eso y cuando uno va al estadio, realmente hay que apoyar. No va a sacar la ventaja, porque no estamos colaborando. ¿sabes? Yo quiero ir a un siguiente, pago 25 y voy al siguiente. Pero no pago 15 para sacar la vuelta y me tengo que Y no estamos ayudando. Yo lo que tú dices, me lo dimos cuenta claramente. O sea, cuando me como te digo, la liquidación, se vendió todo popular y en popular había 50 personas. ¿Qué pasó con mi gente que se retira de la lotería? Ya no quiere entrar. Bueno, esto, esto no va a pasar ahora. Eh, vamos a poner más entradas a la venta de, de popular para que no haya ningún problema. Ya estoy eh, en la capacidad, pero esperamos que la gente vaya a estar. O sea, en ese aspecto, vuelvo a reiterar, es eh, agradecer a la hinchada de siempre, a la que siempre está, a los que han ido pero esta vez esperamos que. Realmente hay esa motivación para llenar el este tema. Para preguntar. Conferencia de prensa de Club Sport Unión Guarán. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted bajo los equipos que están sufriendo temas económicos? El caso de Luis Serrano, por ejemplo, y por lo que. Bien, te lo digo en su momento. Este año se maneja la selección de los clubes. Y es claro de que Luis Serrano. Hay muchos medios de clima, es muy complicado ser un equipo profesional. Hay equipos que están, que están pareciendo más fuertes, eh, pero no podemos hacer nada, porque no, no conocemos al detalle cómo está cada institución. Porque la noción que se manejaba por la asociación, la información la tiene la asociación, no nosotros como asociación. Entonces, eh, escuchamos muchas cosas. Por ejemplo, les puedo explicar este tema que ha sucedido con este Polo Aleto. Eh, ha hay, hay problemas internos de, de, digamos, de la directiva. Entonces, el presidente toma una decisión, los otros directivos no quieren, pero son problemas que como asociación no podemos nosotros introducirnos en, en, en su institución porque son, son temas privados. Ya, eh, lo que conocemos es que oficialmente el, el equipo fue entregado a una empresa ya, que, que maneja varios equipos de fútbol ya, y han estado a cargo ya, ya a algún tiempo, pero parece que no les va bien porque nosotros, para que el pueblo lento fue, como a todos los equipos, cubrimos los pasajes. Ya, eh, pero también espectáculo tiene muchas deudas con la asociación. ¿ya? Porque en ese puesto, por ejemplo, ¿no? cada espectáculo genera gastos. Y nosotros como público tenemos la obligación de pagar esos gastos. Si entran 300 personas, la asociación le queda sobre 800. Porque eso es lo que dice la base. Es lo mínimo de que no en un partido. Si van 5 personas, igual le queda sobre 800. Y el club tiene la obligación de pagar. ¿Por qué? Porque con esos ingresos que tiene la asociación es que se cubre la diferencia para los gastos mínimos viajes aéreos, transporte terrestre, hoteles y edificación. En el caso de Pueblo Loreto, no venían cumpliendo el pago de árbitro, no venían cumpliendo sus obligaciones. Entonces tomamos la decisión, no solamente con Loreto, con muchos equipos, de ir canjeando deuda para que se puedan dar a uno sus costos de viaje. ¿ya? Porque si no, no podemos avanzar. No hay ingresos, no tenemos hecho que la decisión tiene que ser todo está cubierto. Tenemos que ir generando ingresos. Pero en el caso de Pueblo Loreto, nosotros sí cubrimos los pasajes aéreos. A Loreto lo pusimos en línea. Le dijimos claramente, y no fue aceptado por el Pueblo Loreto, de que ellos tenían que pagar su transporte de repente de Lima hasta Jaque. O sea, aproximadamente cuesta mil soles aproximadamente. El equipo nos quiso quejar por otras circunstancias, ¿ya? y es claro que eso es lo que ha dado la poco. Pero ¿qué hacemos entonces si llega a club? Entonces, eso es lo que sucede en el club. Y, y es una problemática que lo vemos con el Coloreto, lo vemos con Ulises Rato, que está pasando con 10, pero, y eso se ha grabado, pero es una, es, es una situación que todos lo sabíamos en el campeonato. La base está para respetarla. En el sentido que el equipo que no ha cumplido su obligación a medio campeonato no puede contratar. Entonces, Julio Cerrato no puede contratar. ¿Cómo está contra que terminar? Lo que sí puede hacer, tal vez, en el camino, es de las categorías menores que están jugando la Copa Central en el juego de primer equipo, de la sub-17, por ejemplo. Por ahí va a poder cubrir a alguna plaza de ese primer equipo. Pero eso es, eso, eso es lo que dicen las bases y eso es lo que está manejando la Federación Brasil del Fútbol. ¿De acuerdo? Es Coloreto, Julio Cerrato. Igual que yo, igual que yo que está haciendo cuarto en la tabla, también tiene un problema. Y es el delegado de Tiura, el delegado de Tiura tenía cuatro jugadores para afiliar y no lo va a poder afiliar. O sea, no por culpa de la asociación, es por la disposición del sistema.
gente que está haciendo respetar la votación. ¿Ya? A eso le sumas ahí tres equipos más. Ah, este, por historia tampoco puede contactar.